El día domingo, la selección de Jaime Lozano se enfrenta a lo que en teoría debería de ser el partido más complicado de su historia corta. Un juego contra Ecuador que define quién va contra Argentina en la siguiente fase de cuartos de final. Claro está que matemáticamente aún hay posibilidades de decenas de cosas. Si Jamaica golea a Venezuela y México golea a Ecuador, pues hasta te puedes colar como primero de grupo. Pero eso ya es especular demasiado. El detalle es que la pregunta no debería de ser si vamos a calificar o no. Debería de ser ¿para qué vamos a calificar? Entiendo que la mentalidad perdedora es algo que se define a sí misma como siempre esperar por un resultado adverso, pero en este caso es más que necesario que México sufra un golpe duro. Te diría, es obligatorio que la selección se quede fuera de la Copa América el domingo para que vuelva a salir el terremoto para que una vez más sea cuestionada la manera en la que todo se está haciendo. Porque este cuento, ya me lo sé, México le ganará a Ecuador porque es posible y porque no son los que nos pintaron hace meses. Y contra ellos se va a ganar. Y contra Argentina, cualquier resultado que no sea un 5 a 0 va a ser un resultado aceptable. Y aquí la excusa va a ser que estás perdiendo contra el campeón del mundo, contra el actual campeón de América, y que era más evidente que perderías. Entonces va a estar bien perder siempre y cuando no sea una goleada escandalosa. Y con eso diremos, o dirán mejor dicho, buen trabajo, y ya, Copa América cerrada y los volveremos a ver cuando se les ocurra organizarla acá una vez más, quizás en el año 3016. Sea como sea, algunos dirán que ganarle a Ecuador es difícil, pero si lo dices, realmente no has visto lo que ese equipo ha hecho, ganando con robo descarado a Jamaica y perdiendo con una Venezuela muy tímida. En fin, México avanzará, no tengo dudas y con eso ya será una Copa América más que decente. Ahora bien, el hecho de hacer una Copa América decente significa muchas cosas. Dentro de ellas, la continuidad de Lozano. Y eso es lo peor que puede pasar. Por supuesto que a nadie se le desea que pierda el trabajo y cosas así, pero en la escala en la que están, pues sí es más sencillo, digamos, criticarlo. Pero mucho más fácil cuando él se pone de pechito y hace las estupideces que está haciendo. Ese tema de sacar a Santi en cada chance que tiene es algo de locura. Se supone que no llevó a los delanteros de experiencia para no darle competencia y aún así lo saca a la primera oportunidad que tiene. Ya lo decía el Chaco Jiménez, parece que le hacen un favor. Parece que a Santi le dan minutos para que no estén jorobando. Y si no mete un gol, pues lo sacan. Esa es una tremenda idiotez. Es una cosa absoluta de locos. Y luego la insensatez de poner a Quiñones en un sitio que no ayuda. Si no lo quieres, no lo pongas, porque solo exhibes lo mal que se puede desempeñar. A Antuna le das todo el maldito partido que quiera, y no es más que alguien que no sabe qué hacer con el balón. Metes a Huerta que lo intenta pero que no logra hacer nada por ese sector. Y el mayor de los colmos es dejar al piojo Alvarado fuera, ni un miserable minuto. Es una gestión vergonzosa. Y ya de entrada, pues lo de dejar fuera a los que más experiencia tienen era una idea cuando menos curiosa y en principio sonaba bien, pero lamentablemente también resultó ser todo un desastre, y todo ello solapado por el comisionado que no sirve más que para sacar videitos inútiles. Videitos que se pierden con tanta basura que publican día con día. Es por eso que México necesita ser eliminado, para que así llegue la reflexión. Es una lástima que Estados Unidos nos haya salvado de la eliminación para el Mundial 2014. Ojalá que no lo hubieran hecho, porque desde entonces las cosas serían muy diferentes. Y sí, México también necesita perder para que los paisanos de allá se den cuenta y no asistan más. 
Que dejen de llenar los estadios, eso es lo que hace falta. Golpeen donde deben de golpear. No gritar la palabra prohibida, esas son niñerías. Y no, pensar esto o decir esto no nos quita el pasaporte de mexicanos. Más bien nos hace una afición más exigente y muy diferente a la que es la de los Estados Unidos. Pero pues ahí se los dejo señores. Una derrota contra Ecuador debería de significar un cambio de raíz. Desde la dirección técnica y hasta de todo. Se habla mucho incluso de André Jardiné. En caso de que Ecuador elimine a México, se maneja que el técnico del América saldría para hacerse cargo. No sería la primera vez que América haría eso porque en su momento lo hizo el Piojo Herrera. Pero parece que conforme avanzan las horas, esta opción cada vez se hace más pequeña. Pero eso es tema de otro video. Como siempre, muchas gracias por verlo. Comenta lo que opinas al respecto y yo te veo en el siguiente. Todo el deporte. Padre, sí. ¿qué es peor? ¿Quedarse en esta fase de grupos o avanzar y en la normalidad histórica caer contra Argentina aunque demos un partidazo? No, lo mejor, para, lo mejor para el fútbol mexicano de, de cara al futuro es que quede eliminado. De acuerdo. Es lo mejor. Ahora, tú dirás, ¿van a cambiar las cosas drásticamente en el fútbol mexicano? No, no, tampoco. No, porque a los dueños lo único que les importa es el negocio. Nunca les ha importado el deporte. Nunca les ha importado un plan de trabajo a largo plazo. No hay planes a largo plazo. El mexicano vive al día. No le preocupa el futuro. El mexicano es así... Y, y no vamos a cambiar y los directivos no van a cambiar y los intereses creados en el fútbol mexicano, el equilibrio de poder es tan desequilibrado que está ahorita, no va a cambiar tampoco porque los que manejan el fútbol mexicano tienen sometidos a los otros que no forman ningún bloque de poder. Entonces, las televisoras manejan el fútbol mexicano, las van a seguir manejando siempre. No hay garantía de cambio. Exacto. Así se pierde el próximo domingo. Exacto, don Dionisio, se quede... con su voz fuerte. Exacto, se quede eliminado tal como pasó en Qatar y que sería... Dentro de las últimas cuatro Copas América quedar eliminado en tres en la fase de grupos. ¿Pasó algo en las otras dos? Nunca. No, nada. Hoy con la selección mayor. ¿eh? Y hoy con la las selección mayor. Sí, 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 y... entendiendo de que era una selección alterna. Así es. Pero también, a ver. Y cuando avanzamos nos metieron nos siete. Nos metieron siete. Sí. ¿Qué es ah, para qué? Claro, ¿qué es? Y México. Es hoy hoy Argentina le mete otros siete a México. Y a eso voy. ¿Qué? Vámonos. Okay. Y eso Mejor voy. ¿Qué de es regreso? ¿Quedar eliminado en fase de grupo? No, no, no. no. que te metan siete. Exigido, no, claro. Que te metan siete. Ah, mejor Ecuador. Ahora, México, desde que dejó de darle importancia a la Copa América, le ha pasado eso. Esto. Hablamos de la eliminación en el 2011 y en el 2015 cuando mandó equipos B a la Copa América. La goleada histórica, el 7 a 0 de Juan Carlos Osorio, que no ganó ningún título en selección, para que no digan, ay, que regrese Osorio, no ganó ningún título en la selección mexicana. Incluso Jaime Lozano ya tiene la Copa Oro de hace un año. Eh, llegó más lejos que no, el Tata. No, sí, de acuerdo, eh, pero no ganó nada. No ganó Alemania. Ganó Alemania y después dio pena Histórico, con Corea legendario. y con y, Suecia y con Brasil. Y si Porque pasa a Corea México, le pasó de milagro. Y si pasa México, aunque pero, pierde... Aunque, no, pues, no, dale, no dale, yo digo dale, que dale, quede dale, fuera en fase de grupos. Dale, ya, para ya, ir vámonos, a hacer otro ridículo ahora, como el de Chile hace si ocho años, México que quede antes, fuera el domingo y, mejor. Y tiene que enfrentar a Argentina... Y así Argentina te golee no, no, 7 a 0, o a lo mejor no, no te golee, nada, pero te gane. ¿Qué van a decir? Ya ven, van los que no creían en la selección Señores. son ustedes. Van a echar al Jimmy. No, los que no creían en la selección es el único son cambio garantizado. Llegamos hasta donde teníamos pensado que teníamos que llegar. 